Samahan niyo po ako sa mga kwentuhang lokala. Turismo at usapang serbisyo ng buhay at kabuhayan. Kalusugan at kalikasan. Kultura, sining at kasaysayan. Dito sa Bayan ni Juan. Sa Bayan mapapakinggan at mapapanood sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido sa Metro Manila. DZRJ Radyo Bandido TV available sa Sky Cable Channel 224 at sa mga digital box ng GMA Afford Box, ABS-CBN TV Plus Box, Sulit TV Box ng TV5 live sa Facebook www.facebook.com slash DZRJ 810AM at DZRJ 810AM Radyo Bandido sa YouTube Channel tuwing araw ng linggo Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Bayan ni Juan. Magandang hapon, Pilipinas! Ayan, live na po tayo. Magandang hapon, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Let's move it! And ho, ngayon pong uh, araw ng linggo, Today is October 16, 2022 at uh, alam niyo po ba ay uh, 70 days to go bago po magpasko yung ating pong pagdiriwang ng Pasko. Meron po tayong bisita dito ano ho at matagal na natin siyang hinahangad na makasama at maging partner sa sa programang ito. Ang uh, siguro pabatiin muna natin kasi nandiyan na po siya sa linya at uh, kanina pa naka-standby. Naka mga kababayan, ang ating pag-uusapan today, ngayong pong araw ng linggo, ay uh, patungkol po sa MOVE. Ano? Narinig niyo ba ang patungkol sa MOVE Philippines? Ano? Ito yung uh, Men Opposing to Violence Everywhere. Ayan, MOVE Philippines. At kasama po natin dito, ang walang iba, ang very active, the national president of DSWD MOVE, si uh, Dr. Ricky A. Bunao. Si Kuya Ricky po. Magandang hapon, uh, Dr. Uh, Ricky. Magandang hapon po and welcome to the program. Thank you for this uh, opportunity. Yes, magandang hapon sa iyo, Sir uh, Dude. And uh, sa lahat ng iyong mga tagapakinig dito sa ating Hempilan sa Bayan ni Juan. Ayan, sa DZRJ tayo, sa Ricky, no? At, DZRJ. Uh, ayan, sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nanonood po sa TV, sa Sky Cable, Channel 224. At uh, sa lahat po ng mga digital box tulad ng GMA Afford the Box, ABS-CBN TV Plus Box, at Sulit Box ng TV5. Hanapin po ninyo ang DZRJ Radio Bandido. Ang ganda ng background mo, Sir Ricky, no? Ano ba yan? Move. Move, Move talaga yan. Move talaga yan, Sir uh, Jude. Oo. Pero sa, sa taas, meron akong nakikita merge and then image. Ano po ba yon? Yes. Uh, yan ang talagang uh, gusto. Ibang organisasyon yan. Mm-hmm. Yung uh, merge. Pero ang advocacy niyan ay, ay halos... Uh, interrelated or uh, mm. halos magkakapariho uh, although dito sa merge this is uh, uh, a non, non-stock non-profit organization mm. yung image ito yung uh, magiging resulta ng lahat ng advokasya or pagkilos ng mga kalalakihan so yan ayun yung... ayun at least meron tayong patakim no at pag-uusapan natin yung kabuuan ng uh, proseso nitong uh, usapin po natin sa MOVE. But before that, but before that, kasi alam po ninyo mga kababayan, si Sir Ricky po ay ang uh, producer at program program host ng 4Ks Entertainment, no? Kung meron may available sa YouTube yan, Sir Ricky, no? At saka Facebook, di ba? Yes. Every, every Saturday yan, 7 to 9 p.m. Oh. Maganda po ang usapin doon, mag-subscribe kayo sa Facebook ng 4Ks Entertainment. At isa doon sa inaabangan ko, isa doon sa inaabangan ko ay ang pagkanta. Kasi maraming talent itong si Sir Ricky eh. 
di ba? Uh, yung pagkanta at even yung pag-compose ng sarili, no? Yung personal composition sa iba't ibang mga mga uh, mga mga uh, uh, tulad nito, no? Tingnan natin. Uh, alam ko meron siyang sariling komposisyon patungkol dito sa mood o sa advocacy patungkol dito. Pwede ba namin, pwede ba namin matik ma ma mapakinggan si Ricky yung yung tinatago mo diyan? <laughs> pwede naman, pero pahingi ako ng uh, kasi naka-disabled. Mm. Uh, paki-open lang at nang maka-share tayo. Oh, okay naman diyan, sir. Uh, sige, tingnan natin. Na naka-disabled lang yung sharing. Uh, yung share screen. Ah, okay. So sa technical Uh, uh, pasuyo lang para ma-share ko. At nang, okay, uh, sige. Tantahan mo na. Ayan, oo nga. Diba? Ito yung na-miss ko sa 4 case eh. Kasi minsan masyado akong busy, no? Pero isa doon sa mga, isa doon sa, ang tawag dito, nagbibigay sigla, no? Sa talakayan ninyo tuwing Sabado ng gabi ay yung pagkanta, no? Uh, pagbibigay ng mga mga gandang awitin. Ito, pakinggan natin si Ricky. Pwede na ba? Wala Naka... pa. Naka-disabled pa. Naka-disabled pa? Oo. Sige, Most tingnan natin. disabled participant screen sharing. Ayan. Okay. open lang natin para... Sige, tingnan natin. Uh, ha? Pwede ba, pwede ba natin ma... I... Disabled ba ang tanong sa ano? Oo, naka, naka-disabled ako to share. Okay. Open lang yung participants. Sa participants. Tapos, nandun yung pangalan ko. And then, uh, doon sa right side, parang may bullet-bullet yun. Okay, okay. Open Pero ano to, sir? Uh, sarili mo itong composition? Kung original talaga yan. Ang pamagat ay uh, lalaki. Aba, tamang-tama, no? <laughs> tamang-tama. Sige. Um... At teka muna ha, baka sa technical no, teka muna. O hindi ba dyan pwede sa'yo sir? Uh, kasi kayo ang uh, host ng Zoom. Kaya oh, hindi okay. ko may share o. Oh. Okay. Sige. Anyway, uh, pwede nating balikan na lang no? Uh, pwede nating balikan na lang. Okay, sige. Okay, right. balikan na lang natin no? Mm. At uh, gusto ko pa sanang... Ah, uh, buhay na mano eh. Di ba? <laughs> buhay na mano. Oo. Okay lang, okay lang. Okay. So, uh, dito po tayo sa Ricky, no? Sa usapin ng uh, uh, Move Philippines. Uh, siguro sa mga mga nakikinig po sa atin, magtatanong, ano po ba itong Move Philippines? Paano siya nagsimula? Pwede bang pakibigyan niyo po kami ng uh, uh, history o background? Uh, sa pagbubuo nitong uh, advokasya ng MOVE? Well, nagsimula ang MOVE, uh, uh, Sir Jude, ay uh, taong 2006. Matapos na magkaroon ng uh, batas, yung uh, Republic Act 9262, itong mm -hmm. uh, tinatawag natin na uh, uh, violence against uh, women and children. Mm -hmm. Ito yung batas na kung saan uh, marami tayong mga nai-encounter na domestic violence ano uh -huh. at ang mga gumagawa nito or nangyayari ito either sa loob ng tahanan uh -huh. o sa magkarelasyon no uh, mag-asawa or uh, violence against uh, children mga magulang uh -huh. para sa bata o dito dito halos nag uh, nagimanate itong move tapos yung RA 9208 um ito yung mm -hmm. anti-trafficking uh, law no na naamyendahan mm -hmm. na rin yan so uh, ito yung uh, pangunahing trust ng ating Philippine mm -hmm. Commission on Women and mm -hmm. uh, nung uh, inimplement nila yung mga anti uh, violence campaign nakita nila yung uh, missing link katang missing link doon yung partnership or yung uh, pwedeng magawa ng mga kalalakihan mm -hmm. kasi most likely ang concentration ay uh, yung mga victims. So, uh, uh -huh. kailangan natin bigyan ng pansin ng matuldukan itong mga biktima. So, dapat i-counter ito. And that's uh, the reason why yung MOVE was uh, started and uh, we were convened by the commission and isa ako sa napadala ng DSWD. And uh, from then, 
uh, ako naman ay isang social worker by uh, profession. Mm-hmm. So, uh, hindi naman bago sa akin yung uh, engagement ko doon kasi nag-develop mm-hmm. na tayo ng program sa DSWD. Mm-hmm. And naging focal tayo ng mga anti-violence uh, program sa loob ng tanggapan. So, uh, nung ma-organize si MOB sa national level, ang instruction sa amin ay uh, i-cascade ito sa kanya-kanyang opisina. Mm-hmm. And then nagbuo ako sa DSWD at uh, nakaskade ito sa lahat ng regional offices Hanggang uh-huh. ngayon, patuloy na binababa ito sa mga local government units down to the barangay level. Yung mga universities tayo ay naimbita. And even national uh, government agencies and regional line agencies all over the Philippines. Sir, okay. So, ibig sabihin, tama po ba ako na uh, ikaw po hanggang sa kasalukuyan ang national president ng DSWD move at the same time, uh, matagal na pala ito way back 2006 2022 na tayo, uh, Sir Ricky. Yes, uh, right now, I'm still the current uh, national president ng uh, DSWD uh, MOVE mm. uh, entire department kasama ang mga regional offices. And at the same mm. time, dati naman po kasi akong uh, presidente ng uh, MOVE Philippines and uh, noong natapos ang term ko, ako ay uh, nihalal uli bilang executive Vice uh, President ng ah, okay. Move Philippines. Ah, okay. So, doon sa Move Philippines, ikaw na yung dating uh, uh, namumuno doon. no? Aside from DSWD Move. Uh, Apo. Ayun, um, on... Bali, uh, ako ay uh, supposedly pangalawang uh, presidente ng Move. But uh, yung second time, nag-giveaway ako dahil uh, during that time, uh, bago din akong promotion. So, I need to adjust with the uh, the office sa DSWD yung aking uh, function but uh, after uh, two consecutive years mm. ako ay uh, naibalik nila at naging uh, presidente after uh, ng term ng DILG so para sa kalaman ho ng mga taga subaybay natin mm. ang unang naging uh, presiden- presidente ng MOVE uh, is uh, uh, taga Sandigan po isang uh, abogado ngayon ay mm. judge na Uh-huh. Sandigan Bayan Office. And then yung pangalawa, taga House of uh, Representatives or uh, uh-huh. dito sa Congress. Uh-huh. And then yung pangatlo, taga DILG, no? Interior and Local Governance. At yung pangapat, ako po yun, uh-huh. uh, from DSWD. Now, after my term, ay uh, nasa Department of Justice naman, DOJ. Yung President ng MOVE. Karen to po, Karen. Yes. Oh. So, you, you mentioned uh, earlier na Nakita ninyo yung vital role na ito ay male group advocacy no uh, uh, mga kalalakihan ito na grupo uh, sa loob ng mga ahensya ng gobyerno para labanan at o kaya mahinto itong karahasan laban sa kababaihan o sa mga uh, sa mga kababaihan sa loob po ng Sir, naririnig po ninyo ako? Yes, uh, Sir Dud, mukhang nag uh, naghang ako oo, oo, oo. Oo. But anyway, so, parang uh, ang uh, tanong nyo po ay uh, ano yung role ng mga kalalakihan? Oh, male group, uh, male advocacy group ito lahat sir no. Uh, kalalaki grupo ito ng mga kalalakihan. Apo, opo. Bali oh. uh, yung uh, move po ay talagang puro lalaki naman ho ito. Mm-hmm. Uh, uh, mga male uh, uh, advocates na trained o mga nabigyan ng training on how to uh, contribute para sa elimination ng uh, violence against uh, women and uh, children. So yes. uh, dito nag-start talaga yung advocacy no sa violence against women and uh, children. But uh, oh. uh, after uh, uh, so many assessments, nakita din mm-hmm. namin yung uh, other uh, component na po pwede pang magawa ng uh, move uh, advocates aside from uh, uh, women focus or children focus. So dito rin ho namin nakita na mayroon din palang mga 
violence against uh, persons with disabilities, uh, violence against uh, elderly, violence against uh, LGBTQ+. Mm. No? So, uh, at saka yung violence against na uh, men, no? Uh, mga lalaki din naman, nabibiktima din, pero ang mga perpetrators ay yung kanikanila ding mga partners or uh, mga Ayun. So, oh, oh. sabi namin, uh, why not uh, uh, yung uh, hindi hindi ho kasi pare-pareho yung facing ng mga line agencies ano halimbawa sa sa amin uh, sa DSWD holistic po ang pagtingin namin pag sinabing uh, violence it's not only women but uh, all the sectors pero mm-hmm. sa ibang agency ang concentration po nila ay violence against uh, women lamang dahil mm-hmm. uh, ang kanilang mga opisina uh, may mandato din po yung tungkol sa gender and development. Mm-hmm. No? Yung uh, God, under po doon, itong mga usapin ng uh, violence against uh, women, especially during uh, March, November, kung saan pinagdiriwang yung Women's Month at saka yung 18th Day Campaign to end bow. Pero kami, sa DSWD, mm-hmm. amin pong binitbit ang lahat po ng mga sektor na apektado. Wala pong uh, exclusive dapat inclusive lahat sa department. Yes, yes. Opo. Pero going back, kasi narinig ko sa iyo kanina yung term na perpetrators. Kasi basically, sa Ricky, yung mga vi- domestic violence no against uh, women and children, yung mga normal o kaya yung mga perpetrators dito talaga ay mga kalalakihan din. No? Mga kalalakihan. So, itong move na ito, Maganda yung advocacy niya kasi uh, tayo, um, di ba, kailangan tayo yung nagpoprotekta. Alam mo yan, nagpoprotekta tayo sa mga kababaihan. So, um, based sa mga maraming, maraming uh, balita, no, yung, mga, yung mga perpetrators nito ay tayo rin na mga kalalakihan. So, it's good to note na itong move na ito, ay uh, makapagbigay ng uh, uh, malawak na impormasyon at empowerment na din sa mga kalalakihan na ma- alam mo yan na dapat maging concern tayo sa ating mga mga kababaihan ano at hindi tayo dapat ang maging perpetrators nitong mga krimen na to kundi tayo ang dapat magprotekta sa kanila that's that's right um uh, yan nga po kaya ho kami uh, nagsusumikap na mm. I-advocate ito, hindi lamang sa hanay po ng department, kundi sa lahat na po ng ahensya, pati sa local government unit, and at the same time, mm. sa atin pong mga uniform personnel, uh, Kuya Jude. Ano? Mm. Dahil uh, nakita ho namin yung uh, uh, significant contributions po kapag nagtulong-tulong ang uh, mga kalalakihan at maging kapartner ho na mga kababaihan. Wala hong imposible na hindi po maging kalmado, panatag ang atin pong uh, komunidad. So uh, sa ganong pamamaraan, ang amin pong estilo ay uh, magbigay ho ng uh, training or capacity building. Hindi Ayun. lamang po ito sa usapin ng uh, advocacy kasi uh, what after the advocacy? So ang kailangan mo, nagkaroon ka nga ng orientation pero na-organize mo nga naman yung mga kalalakihan pero hanggang orientation at uh, organization lamang. So mm-hmm. what after that orientation and uh, and uh, advocacy? Dapat yung pagkilos. Dito ho natin tinitingnan ang pagkilos. Pero para ho makakilos ang mga kalalakihan, it would need trainings. Kapag may mga capacity building, it will need fund. At kapag uh, may pundo, it will need uh, other resources and support from uh, the uh, GAD uh, focal point system ng kada opisina, kada ahensya. Mm-hmm. And at the same time, um, resolution no? or municipal city ordinance, provincial ordinance, ito yung suporta para masiguro natin na kada galaw ng mga uh, mga movers natin ay mayroong hong, uh, karak- karampatang uh, pundo dahil mahirap naman ho na walang uh, training yung atin pong mga movers na ini-engage natin sa usapin ng, ng uh, prevention. Diba? Ayun. So, okay. Yun, yun. Training and then after that, organizing. So, uh, Sir Dude, napakahalaga ho ng education component dito. No? Uh-huh. 
Uh, in fact, ang capital investment pagdating sa mo, aside from uh, uh, nabigyan ka ng orientation about mm -hmm. uh, yung mga various laws, kasi hindi lang 9262, mm -hmm. yung uh, Bastos Law, yung uh, uh, sexual harassment, and other uh, related laws, ay uh, yun po ay aaralin din ho ng isang uh, uh, advocate, advocate no? para siya ay makapag-advocate uh, at efektibo niyang maisabuhay at maitranslate yung kanyang kaalawa, ka kaalaman doon sa kanyang ginagalawang opisina o komunidad. Ayan, oo. Ang tanong ko, Sir Ricky, no? ito bang move ay parang uh, in a way institutionalized na siya na uh, dapat sa mga ahensya ng gobyerno ay ma Retrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world. Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Radio Bandito TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, Facebook.com slash DZRJ 810 AM, and YouTube Channel DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6.30 p.m. on Radio Bandito TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, GMA Afforda Box, Easy Box, and all DTT Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Seen on Facebook slash DZRJ 810 AM and YouTube channel DZRJ 810 AM Radio Bandido. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Radio Bandito TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, Facebook.com slash DZRJ 810 a.m. and YouTube Channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, law makers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Chacha Hinmo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ Field Reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. On Radio Bandito TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com slash DZRJ 810 AM, and on YouTube Channel DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Alright, ayan. Sige. So, uh, ayan. Uh, atin na lang ituloy, ano? At uh, mukhang uh, 
nagkaroon ng technical uh, problem ang atin pong uh, host. So hayaan yung ipagpatuloy ho natin ang atin pong uh, nasimulan sa pangalan ng ating uh, host na si uh, uh, Sir uh, uh, Jude. Ano? Um, anyway, kanina ho binabanggit ko dito yung uh, sinasabi ho natin na mga uh, kailangan para ho ma-institutionalize itong ating tinatawag na move, no? And uh, we really need the uh, support from our uh, uh, government, no? Yung atin pong uh, uh, mga national uh, agencies, especially yung ating mga secretaries dito sa atin pong uh, um Uh, move, ano? Kasi uh, ito ho yung uh, recognized organization ng mga kalalakihan at uh, ito ho yung uh, iniendorso at uh, uh, sangayon ho ito sa Interagency Council on uh, Women and uh, Children na kung saan um, ang atin pong Philippine Commission on Women ang siyang uh, sekretariat dito. No? So, uh, Uh, papaano ma-institutionalize itong uh, men opposed to violence sa uh, everywhere no uh, una uh, kailangan ho natin dito syempre yung capacity building yung binabanggit ko ho kanina na mga trainings napakahalaga ho noon mahirap ho magkaroon ng uh, ng uh, pag-uorganisa hangga't hindi ho nauunawaan na intindihan bakit or para saan ho ang uh, layunin ng uh, organizing the male advocates. So uh, kapag ho ganon, um, hindi ho magkakaroon ng uh, 100% na tagumpay ang mga ganitong uh, uh, organization. Pero kung ho trained po ito, yung mga kalalakihan na nabigyan ng orientation at na organisa ay uh, duma uh, uh, pumailalim sa comprehensive training ng mob ay uh, natitika natitiyak ko ho na talagang gagalaw ang uh, organization ng uh, MOVE or yung male advocates sa bawat ahensya. So uh, right now, ang uh, MOVE Philippines ay patuloy na inaanalisa, inaassess kung ano pa ang mga dapat i-improve sa ating organisasyon at kung paano matutulungan ang mga chapters nito sa buong uh, bansa. No? Kamakailan lang ay nagkaroon na ho tayo ng uh, ng uh, uh, pag meeting no pag uh, kukonvin ng lahat po ng pangulo sa buong Pilipinas nitong move at pinag-usapan na ho ang standard uh, module para sa lahat ng mga chapters at magiging chapters pa. So kagaya ng nabanggit ko, hindi ho basta-basta uh, masabi lang na mayroon tayong move okay na. Hindi ho ganon. Kailangan ho dumaan talaga sa masinsinang training bago maging advocate. Ano ho? Okay. Sa tungkol sa uh, sa mga chapters kung saan ito makikita, no? Habang uh, wala pa ho ang atin pong uh, host na si uh, Sir uh, Jude Hikap, um marami ha ho tayo mga organized chapters sa buo sa iba-ibang tanggapan ng gobyerno. Mayroon ho tayong chapters sa Department of Interior and Local Government, sa Civil Service, sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, sa sa Army, uh, yung three branches nito, no? Sa Army, sa Air Force, sa Navy at maging sa iba't ibang bureaus under ng Department of National Defense. At marami na rin ho tayong mga uh, chapters sa hanay ho ng uh, academe, kagaya po ng University of uh, Rizal System at uh, kagaya din po sa University of the Philippines, sa Los Baños, no? sa Diliman. Um, mayroon din po tayo mga grupo ng mga abogado at mayroon din po tayo mga chapters sa provincial and local government units. Mayroon din po tayo sa mga non-government organization at uh, international organization. So, lahat na po halos no marami na ho tayong mga uh, naging chapters at uh, alam na naman po alam naman po natin na ang uh, tandem ito ho ng atin pong mga uh, women advocates uh-huh. so kaya kailangan natin hanapin yung uh, counter no yung magbibigay namang education sa mga kalalakihan sir Diod no? ayan oo oo na, na nakikita na ba ako uh, sa Ricky? Kitang-kita na po. 
Ayun, maraming salamat po. Pasensya na at ako ay medyo nawala. Uh, no? uh, meron lang konting problema dito sa sa lugar ko. Uh, si Ricky, ako ay nasa kasiguran sur sa gunpa Aha. sa mga oras na ito. Okay. Kaya, hmm. kaya medyo may ano. Pero maganda, no? Uh, yun nga po, si Ricky, ang tinatanong natin. Uh, pero pwede ba ito na mag-organize din ang ating mga pribadong sektor? Yes. Wala naman ho tayong uh, uh, pagpipigil o pagpigil uh, hmm. doon sa interest nila na mag-organisa. At uh, welcome nga po yan sa amin. In, in fact, yung mga radio station, malaki ang tulong nito kung magkaka-organize kayo dyan. Mm-hmm. Halimbawa, sa inyo, ano, sa media, uh, dito sa Radio Bandido, mm-hmm. uh, itong ating Diza RJ, marami naman ho tayong empleyado diyan na mga kalalakihan. And marami. And they can organize. No? Uh, we can organize for the, for the media Pilipinas, group. For the media or, group. Oh, as a whole, as and, a general. Uh, ang diba? magiging... Uh, 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 trust naman ninyo is kung paano is- isahin papawid itong mga issues na to para matwist ang mga mindset nitong mga kab- kab- kababayan nating kalalakihan mm. na may posibilidad na mag-commit ng karahasan. So mm. this time uh, through the media ay uh, mabibigyan ito ng, uh, ng uh, pagtugon. Ika nga. Asay dito mm. sa ginagawa ho natin. Oh, magandang magandang idea 'yan, magandang suggestion 'yan, uh, Dr. Ricky no, uh, na magkaroon din ng move media no, uh, dito sa hanay namin para makatulong nga din sa ganito pong uh, uh, advokasya. Pero ito si Ricky no, kasi kanina na mention mo, may mga tanong po dito. Nagkakandak po ba kayo ng mga seminar uh, or at least online webinar webinar no na kasi di ba uh, may uh, nung panahon ng kasagsagan ng pandemya na uso yung mga webinar natin so meron ba ang Move Philippines na at least webinar na pwedeng uh, i-conduct sa mga interested uh, uh, group no uh, uh, katulad po dito sir meron po uh, provided na may uh... May uh, organized uh, participants ho tayo and uh, mm. they're willing to learn and uh, adapt our advocacy and mm. uh, will be willing to partner with us sa Move Philippines. Then wala hong problema. We can, uh, we can facilitate kahit na virtual uh, um, uh, training, seminar or orientation. So we, we have modules on that. Uh, nakaredy naman siya. At uh, um, pwedeng uh, talagang i-train ang mga interested groups. Usually sir, mga ilang days itong uh, webinar or seminar kung halimbawa on-site or face-to-face. Pag face-to-face so ito, we recommend na po na mayroon ho tayong comprehensive na training using our comprehensive module. Uh, um, para isa na lang ho ang uh, focus natin, hindi na natin kailangan pa mag-orientation dahil uh, yung half the orientation, pwede na natin siyang i-built in doon mm. sa three and a half days na, na duration ng comprehensive training. Doon ho, pag-aaralan ho natin itong mga, alimbawa, yung, uh, uh, yung gender sensitivity para sa mga male spouses. Para mm. sa exclusive module ho ito para sa kalalakihan. Ano? Mm-hmm. And uh, isang araw po yon Lahat po ng mga topics doon, ay isa subsume no doon sa GST for male spouses. Yung mga lawang araw ho dito naman tatalakayin yung mga sitwasyon ng uh, o kalagayan ng uh, uh, kababaihan ng uh, ng mga abuse no sitwasyon mm. ng uh, ng uh, abuse in uh, national uh, even yung international community down to small scale like yung uh, hanggang sa LGU level na sitwasyon ng violence against women and uh, children and other uh, sectors. And then, um, sa hapon, tatalakayin yung iba't ibang mga laws, mga batas at pulisiya. Bakit kailangan ho ito? Dahil para maintindihan ng kalalakihan kung uh, saan nag emanate ang ating advocacy at pangalawa, ma-educate na rin ho sila tayo no, ng iba-ibang mga laws na nagpuprotekta sa bawat isa lalo-lalo na sa kababaihan. Yung Ayun. pangatlong araw, dito naman ho tatalakayin 
yung mga programa at serbisyo na nakakatulong sa mga biktima at mm. ganun din uh, yung mga community-based interventions and residential-based uh, interventions. And then uh, doon din sa pangalawa, uh, pangatlong araw, tatalakayan din po dyan yung uh, paano nai-involve yung mga kalalakihan or ano naman ho ang uh, 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 violence against uh, uh, yung, yung violence against uh, women sa perspektibo ng mga kalalakihan naman so mm-hmm. tinatalakay diyan ano ang kanilang pananaw and paano sila makakatulong in fact um, sinasama natin na uh, Sir Jude mm-hmm. yung uh, module ng katropa Itong uh, kalalakihang tapat at uh, res- obligasyon at responsibilidad sa pamilya, ito yung reproductive health na ginawa naman ng Population Commission. Uh-huh. And uh, kasama din natatalakayin dyan yung uh, ilang modules na galing naman sa AirPods. Yung uh, Responsible Parenthood Ayun. or Effective Parenting. And, uh-huh. uh, and uh, mag-focus na tayo sa MOVE. Ano yung advocacy ng MOVE matapos yung iba't ibang mga inputs, no? Yung batas, programs and uh, yung uh, yung yung contribution ng ibang mga organized uh, group. Nasaan na si MOVE ngayon? Paano na si MOVE ngayon? Then doon na, yung pangapat na yung pangatlong araw actually dito na papasok yung orientation ng MOVE. Paano makakatulong si MOVE? So uusapin yung struktura yung mga mm-hmm. advocacy programs and uh, activities ni MOVE mm-hmm. tapos uh, uh, i-organize na yung grupo at pag na-organize na magkakaroon ng pagpaplano pagkatapos ng planning then uh, mayroon na tayong panunumpa, pledge na and then graduation ceremony na ho yun, three and a half days to be exact comprehensive ho yun talaga ayun, okay ang tanong ko uh, sa Ricky Meron na po ba mga LGU ang nag-conduct, ang nag oh, very active sa implementation nitong Move Philippines? And, uh, do you have uh, any LGUs na uh, merong very active na ganito pong activity? Yes po. Uh, kung dito sa Metro Manila, mm. um, uh, mayroon na po tayo mga organized uh, move. Ano? Uh, sa, sa Calabarzon, Mm-hmm. Meron na din po tayo, no? Lahat na ng province, lahat ang uh, sa Quezon, lahat na po ng LGU diyan sa Quezon province may organized move. Pero we need to strengthen, no? Very active po sila diyan. In fact, nagko-conduct na po sila ng mail summit, no? Every mail November summit. po. Nagko-conduct na po ng uh, mail summit at may mga activities din Maganda. po ito sa loob ng isang araw, uh, showcase of talents, showcase of advocacy yung mga good practices nila and uh, syempre fellowship na rin ito doon sa uh, male summit. Pero and, may participation po dyan sir yung ating local social welfare and development office. Yes, yes. Kasi ang uh, uh, coordinated uh, efforts ho ito ng ating gender and development office, GAD office, at saka yung MSWD or lo- uh, social welfare. Minsan mm. nga ho, ang... Uh, ang GAD uh, focal person ay siya na pong MSWD. Oh. Correct, may correct, mga, correct. May mga oh. LGUs na gano'n ang setup. Pero sa marami, ibang, pang, uh, marami pa pong LGU na ang GAD po ay nasa loob pa din ng MSWD. Yes, oh. in fact, sa iba oh. naman ho, mayroong uh, sarili na siyang office. So mayroon na siyang GAD office, iba, hiwalay na siya doon sa C or MSWDOs. Ayun, oh. so, so parang institutionalized na din sila. Yes. Or meron oh. na sila Uh, opisina talaga na separate as God and uh, separate din ang MS. Yes, kagaya po sa uh, city ng Tanawan. Mayroon mm. po silang God office, mayroon po silang CSWD office. Yung God, doon na po talaga lahat ng activities ng gender and development, sila po ang mm. nagmamanage na doon. Pero so, under pa rin siya ng CS. Ni hindi Biki. po, hiwalay na po yon. Kaya Ay, lang sa Tanawan, sa Tanawan, dahil wala pa silang uh, department head, doon kaya sa GAD kaya nag-OIC yung atin pong CSWD o department. Si Ma'am Vicky. Apo, ah, oo. Ayun. Okay. All right. So, uh, nabalik mo karina, sir. So, kung i- magkaroon ng ganitong mga initiative or activity ang local, ah uh, ipopondohan to ng local. 
under yes, the, doon sa God uh, kasi merong Apo. merong portion doon sa God Apo. na kailangan ng ganitong mga aktibidad. Yes po, uh, 5% po 'yan. But diyan sa 5% po, hindi po 'yan exclusively sa women, no? Kasama din po ang uh, pondo diyan sa mga male advocates and supporters and other sectors. 'Yun nga lang na highlight lang po diyan sa 5% na para ito sa God at uh, puro ito anti-bow or women na mga mm. projects. Pero marami hong projects na po ito dyan. Ang sekreto lang ho dyan para ma-access is magawa ho tayo ng project proposals uh, para isubmit at maaprubahan. Charge ito doon sa Gender and Development Fund which is yung 5%. Ayun. Pero pwede po ba, sir, na halimbawa gumawa nga po ng project proposal, let's say ang isang barangay local government unit, or kahit ang local government unit at may submit niya ito sa let's say office of the congressman pwede ba yon okay lang po yan uh, wala naman hong problema external funding po yan no mm-hmm. uh, hindi po mababawasan yung kanilang uh, pondo sa gender and development dahil mm-hmm. naka-accessible sila ng mga uh, possible resources outside the barangay or the LGU ayun so pwede yon pwede po yon Okay, all right. Pwede magpondo so, yung uh, kongresista. Limbawa, gusto niya sa kanyang distrito i-organize itong mga male advocates kasi mm. uh, lalong-lalo yung online sexual exploitation no, for mm. children, OSEC. Uh, rampant ito ngayon at ang uh, most likely yung mga magulang mismo, kamag-anak ng uh, kabataan, siya po yung nasa likod. Oo, so, uh, mga... uh, oh, mm. so itong move, makakatulong ho ito. So kung, kung halimbawa, sa distrito ng isang uh, kongresista, uh, gusto niya itong i-adapt, then uh, we will organize and help uh, them to uh, be organized itong move dyan sa kanilang distrito. Okay. Sa may right. Oo. Oh, yes, yes, sir. Alright, ganito, sir. Kung halimbawa po may mga nakikinig ngayon na LGU or BLGU na gusto pong mag-organize nito at wala pang nauumpisahan, Pwede bang mag-coordinate dyan sa Move Philippines para yes. ma-assist sila? Yes po. Yes po. Pwede ho mag-coordinate and uh, pwede ho natin i-communicate ito sa respective LGUs. Uh, Napaka-simple lang ho ng requirements nito. Mm-hmm. Number one, ensure lang na mayroong fund. Pag may okay. fund na po tayo, madali na lang ho yan. Kasi uh, uh, yung pong uh, uh, pag-organize ng kalalakihan, syempre hindi naman lahat ng lalaki pwede mong Uh, uh, isama sa training ano. So mm. mamili tayo yung makakapag-share, makakapag-deliver at makaka-perform ng kanyang uh, trabaho sa maliit na kamara- kaparama- ah, kapamaraanan or sa malaki. Ang mahalaga ay mayroon siyang knowledge on how to prevent and uh, uh, respond mm. during times of uh, abuses and emergency. Ayun, oo. Mabuti dyan sa inyo, sa Calabar Zone, sa DSWD, ay uh, uh, marami na po ang organized na mga male advocates. No? Naalala ko lang, nung ako'y nasa Pantawid pa, meron kami tinatawag na GST male spouses. Nakasabay siya doon sa family development session na separate siya, specialized para doon sa mga kalalakihan na ama. ng tahanan. Dito ho, galing yun sa MOVE, uh, Sir Jude. Ah, talaga? Ang, ang tunay ho na kwento nun ay galing ho sa MOVE yun, hindi po yun bago. No? Okay. Inadapt lamang po siya ng uh, pantawid. Gawa nung uh, naimbitahan ho ako one time sa central office pa ako noon, mm-hmm. ang, uh, ang uh, God focal person po nila ay uh, kasamahan ho namin sa mm-hmm. central office. And mm-hmm. one of our advocacy at mainit na advocasya is to mainstream ito pong uh, uh, GST for male spouses mm-hmm. sa Pantawid para makatulong sa mga tatay naman uh, ma-educate sila on their res- uh, responsible role mm-hmm. and uh, uh, effective uh, parenting. Ano? So, doon ho nagsimula yon And then dito sa Calabarzon, bago lang talaga siya sa Calabarzon. Kaya akala ng karamihan, bago ito. Pero hindi ho ito bago. Adapted ho yan, inadapt ni Philip ito. Si Philip ho ang gumawa yeah, ng uh, yeah. sariling oh. module dito sa sa Calabarzon. Translate nila sa Tagalog at mm. nagdagdag ng konti and then in-implement sa Pantawid. So, uh, 
And na- nagawa ra naman dito si uh, si Sir, ano, yung dating staff natin. Mm-hmm. And uh, uh, ni-recognize naman yung kanyang uh, effort dahil uh, in siya sa ating Pantawid program. Pero uh, hindi ho siya bago, yung GST for male spouses. Ganon na ganon po ang uh, title ng training. Uh, ah, pinayotis namin ho yan sa central office. Even yung asawa ho ng aming mga empleyado, no, ng mga kababaihan, inimbitahan ho namin Sir Jude. Mm-hmm. At uh, doon ho namin uh, ibinigay yung training na yon, yung GST for male spouses. Kasi mm-hmm. nagsisilos ho itong mga asawa nitong babae naming empleyado sa mm-hmm. department. Kaya sabi namin, the only way para hindi sila magsilos, imbitahan natin tapos mag-GST tayo. And then i-share mm-hmm. natin yung module ng MOVE. So doon ho nagsimula, <laughs> yun. <laughs> ah, okay. Alright, sa so MOVE pala nag- uh... Uh, umpisa itong uh, mga itong uh, GST male spouses pero napakaganda po sir napakaganda kasi you know nakapag uh, facilitate ako ng uh, ganong activity sa sa baba no sa community now diyan po sa DSWD move lahat na ba ng mga regional office or chap meron na ba tayong regional chapter yes sir uh, lahat na po ng uh, regions way back 2009 Mm-hmm. na organize na po ang lahat ng chapters sa DSWD uh, across uh, the region. And um, mayroon po kaming uh, guidance diyan panahon niya ni Secretary Dinky Suliman na minana ng iba pang mga secretaries natin at mm-hmm. sinuportuhan hanggang sa ito ay i-cascade sa atin pong mga local government units. Kaya po, uh, halos ang key, key actor ho dito sa move natin ay ang DSWD. Kasi babad tayo sa mga community and the LGUs. But other chapters of uh, MOVE ay hanggang sa, sa level lamang ng mga empleyado. Yes, oo, yes. Pero I've heard, sir, tama ba ako na yung ating Philippine National Police ay mayroon ding MOVE organization? Yes, uh, we were the one who organized the uh, MOVE. Uh, we assisted them mm-hmm. uh, sa organization, sa training. Hanggang sa structural, even yung Armed Forces of the Philippines, ano, sa Department of uh, National Defense, uh, I assisted them uh, because I was instructed na ako daw ang uh, mag-alalay sa mga uniform uh, organization mm-hmm. uh, since na ako naman ay uh, kabahagi sa kanila uh, bilang uh, reserve force. So, uh, uh, itinuro natin yung tama. Ngayon ho, magkakaskade na rin sila sa lahat ng mga detachments. Uh, mula sa taas, organize na sila and uh, plan nila na ibaba ito hanggang sa pinakababa at dalahin ito sa community during yung mga civil-military uh, uh, operations ng atin mm. pong mga uniform personnel. Yes, that's correct. Tama, tama. Now, ito sir, may dalawa akong question. No? Uh, ano ba yung mga challenges no? na, na experience po ninyo sa grupo, no? Way back from 2006 hanggang ngayon, no? Na alam mo yan, uh, hadlang pa rin sa uh, full blown na implementasyon ng mga magagandang programa uh, dito sa move na ito. At uh, meron bang parang initiative din ang let's say ang Congress na na parang in a way ma-institutionalize po itong move. Well, sa ngayon um um ang isa sa mga challenge natin, siyempre, unang-una yung uh, uh, paano i-dismantle ang pagiging macho sa isang uh, okay. lalaki. Diba? Mm-hmm. Number one challenge kasi kung nakagawian ho ito sa kanyang uh, pagkatao mula siya nung kabataan hanggang ngayon, nakikita niya sa kanyang magulang, tapos uh, uh, even hanggang sa kanyang sarili, madadala din ito hanggang sa magkaroon mm-hmm. siya ng pag- kung walang mga uh, processing na gagawin. Ano? Uh, mm-hmm. Pero um, ang isa pa, um, ang susi lamang doon dyan, Sir Jude, ay umatin sila ng training. No? Mm-hmm. Number one, yun ang solution. Yung pangalawa, marami na ho kasing nag-propose nito na uh, magkaroon ng, ng uh, counterpart ang BAUSI, yung 9262, sa, lala- sa mga kalalakihan naman. Accordingly, mm-hmm. marami namang nag uh, sponsor sana nito. Ang last nito ay si uh, Congressman uh, Nograles, kung naalala mo. Mm-hmm. Inos niya ito dyan sa Kongreso, uh, mukhang hindi rin umubra 
Ganon mm-hmm. din dyan sa Senado, si Senator uh, Tito Suto pa nga, ang nag-push nito noong mga panahon. Kaya mm-hmm. lang, during the discussions, ano, sa, ple, sa, sa, sa mga tanong, ang inuungkat kasi Sir Jude ay ang uh, data. Ano? Okay. Datos. So napakalaking challenge kung wag, wala kang data, then wala kang uh, pagbabasihan Correct. ng batas. So uh, ngayon, ang ang uh, tinututukan namin ay kung paano naman na mag-report ang mga kalalakihan kung sila ay apektado rin nitong uh, uh, violence. violence. Or partners sa uh, violence or domestic violence. Kasi sabi nga natin, hindi lang babae itong issue. This is also a men's issue. So uh, right now, kaya medyo nabibinbin kasi wala, hong, uh, wala pa tayong mga datos. But uh, anyways, hoping soon that uh, yung mga mga uh, nabiktima rin ng uh, domestic violence na kalalakihan ay uh, magpalista din sila o mag-report din sila sa ating pong uh, respective LGUs at uh-huh. may record yung kanilang mga uh, uh, complaints uh-huh. and uh, makonsolidate ito sa national level and that's the time siguro na may maganda ho tayong patutunguhan the laws will follow after all the data. Ayun. Kasi sir, di ba, yung common na narinig natin, parang bihira yung may magreklamo ng mga lalaki na nabiktima sila ng violence, di ba? Uh, mas gusto na lang nila na magsa- maging silensyo ba sa you know, naranasan nila. Parang ganun. Tama no. po yun. <laughs> Tama po yun. At marami ho tayong mga ganyang uh, uh, kilala. Alam ho nila sa sarili nila, mm. pero hindi na lang ho sila bilang pagrespeto pa rin ho sa kanilang uh, partner. And siyempre, ayaw na din ho nila ng, uh, na magpagsismisan pa <laughs> ang Correct, kanilang no. apelido, pamilya. Kaya uh, bigaya na lang. Anyway, uh, pwede naman, natatanggap naman. Kaya lang siyempre, uh, sa lalaki kasi iba ang uh, ganong uh, epekto kumpara sa kababaihan. No? Uh, yeah. Sa babae, pag binukulan mo o nabugbog mo yung babae, talagang kitang-kita yan. Pero sa lalaki, pag nabugbog yan, parang hindi ka panipaniwala. Kahit masin mo ng black eye dahil <laughs> pag tumayo yan, ay siguro binugbog ito ng kanyang uh, mga kaaway dyan sa kanto. Pero nga, kahit na misis ho niya ang nabugbog. Correct. So, hindi, hindi masyadong uh, kapanipaniwala. So yan pa ho yung uh, isa sa mga inaaral. Paano ho? may pamulat na matanggap din na may mga lalaki ding mga nabibiktima. Oo, oh, kasi siyempre yung yung personalidad ng lalaki, 'di ba? Hari sa loob ng tahanan. So talagang nandiyan ang tigasan mo. Oh, no parang, lang yan. parang parang hindi hindi nga makapaniwala na. Ganun. <laughs> Pero doon sa usapin po ng violence, dito sa punto ng violence, eh ito ba ay sakop lang ang physical violence dito o Meron pang iba pang aspeto ng violence na you know sakop nga po dito. Ay hindi lang po, kundi lahat na po ito ano, uh, yung forms of violence, yung economic, yung uh, physical, sexual, um, uh, psychological, uh, hmm. uh, 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 lahat po 'yon, yung forms of uh, violence ay talaga hong uh, uh, hindi yan mawawala sa advokasya natin. At 'yun ho ang gusto natin na mabigyan, mabigyan ng uh, 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 ng mga solusyon. Ayun. Okay. All right. Um, wala na pala tayong maraming <laughs> oras, sir, no? Uh, ito, patapos na pala, sir. So, doon po sa mga mga organisasyon or uh, LGU, pwede pong sumulat sa inyo, sir, para ma- ma-assist po? Yes po. Apo, sa mga nais ho na mag-organize ng MOVE, no? Mm. Uh, sa kanilang mga respective LGUs, mm. agencies, non-government, private, radio station, broadcasting industry, mm. uh, wala naman hong problema. Makipag-ugnayan ho tayo sa Philippine Commission on Women mm-hmm. kung ninais nyo po na matulungan ho kayo namin. And then kung hindi naman, sa apin pong mga chapters kagaya po sa amin, sa DSWD, yo just uh, send us invitation and uh, we will be there Marami kaming dadalahin ng uh, informasyon. Pati kanta, available na. Oh, Pwede oh, na. <laughs> I-hold mo po yan sa next, oh. next uh, na pagkakataon. Final words, uh, Sir Ricky. Yes, sa mga kapwa ko kalalakihan at sa mga uh, aming chapters na patuloy nag-push uh, nag, uh, 
sa atin pong uh, advocacy on, on male involvement or itong tinatawag natin na men opposed to violence everywhere or MOVE ay uh, patuloy ho natin suportahan ito. Ini-encourage ko po kayo lahat na suportahan po itong aming uh, organization na magko-contribute sa eradication, elimination ng violence against women and girls and other sectors. And uh, let us uh, be uh, your uh, kami ho willing ho kami maging partner ninyo sa usapin ng uh, 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 paglaban sa karahasan. So, maraming salamat. Yes, maraming salamat po Dr. Ricky Bunao, ang uh, ating national president mula po sa DSWD Move. May part tayo, sir. So, <laughs> papakantahin ka namin o, sa susunod, na. no? Pwede na, ah, pwede na. Oh. Ah, muk- mukhang wala na kami, wala, oh, wala na. na tayong oras eh. Ah, okay. May susunod na programa. All right. All right. Maraming salamat, Sir Ricky. Okay, thank you thank very you. much. Thank you, Radio okay. Pandido and DCRJ. Thank you. Apo. Salamat po. Hanggang sa susunod po na Sabado, alas 3 hanggang alas... Ah, linggo, no? Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Jude Ikap at your service. The views and comments of the host